Liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, ja, willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal des Unfassbaren bei YouTube. Ja, wie ihr ganz klar im Hintergrund sehen könnt, ich bin nicht zu Hause, nicht in den heimischen Gefilden, in meinem Büro oder was weiß ich, sonst wo irgendwo. Und deshalb, wenn ihr irgendwie etwas Brummen hört im Hintergrund, das ist hier die Lüftung in diesem Raum oder ein Kühlschrank, der da vorne steht und die brummen etwas vor sich hin und ich weiß nicht, ob mein Mikro das aufnimmt. Ich bin nämlich gerade auf der Insel Sylt und da möchte ich kurz noch etwas zu sagen. Am 1. Mai 2019, also nächstes Jahr, den Tag weiß ich gar nicht, Mittwoch, Donnerstag, irgendwie in der Woche ist das, halte ich hier auf Sylt einen Vortrag über die fantastische Geschichte von Sylt, Rätsel der Archäologie, Mysterien der Megalithkultur und solche Dinge mehr. Also einen grenzwissenschaftlichen Vortrag und zwar am 1. Mai 2019 in Wenningstedt im Kursaal, so heißt das. Ist da vorne nebenan, wo ich bin. Und äh, ja, da werde ich auf meinem Blog nochmal darauf hinweisen, fischingerblog.de, äh, da werde ich dir noch mehr erfahren und natürlich auf der Webseite vom äh, Kursaal selbst, aber wie dem auch sei. Ja, es soll jetzt nicht darum gehen, um einen Vortrag, der in einigen Monaten stattfinden wird, sondern um etwas ganz anderes und zwar um etwas, was die NASA in Anführungszeichen so verbreitet hat und zwar am 12. September 2018. Ist jetzt sagen wir mal zwei Monate her, ziemlich genau sogar zwei Monate her und äh, da war eine Studie, ja ein ein wissenschaftliches Paper wurde veröffentlicht, das ist gerade mal zwei Seiten lang, anderthalb Seiten, sogar ihr seht es ja, ich blende es hier ja gerade ein und das ist von äh, Sivano P. Colombano, der ist vom Amos Research Center der NASA, das ist so ein Biophysiker und Informatiker und äh, in dieser Studie neue Annahmen als Wegweiser für die SETI-Forschung. Hat er einige ganz interessante Dinge von sich gegeben, auf diesen wirklich nur anderthalb Seiten. Und zwar will er, naja, damit mit diesem Guide, so ist das doch über, überschrieben, neue Denkanstöße für die SETI-Forschung, eben für die Suche nach außerirdischer Intelligenz geben. Und er schreibt da in seinem Paper zum Beispiel, dass es erstens erstmal interstellar Reisen, dass das vom Tisch ist, also dass das garantiert irgendwelche Super-Aliens längst hingekriegt haben und dass man da äh, eben nun auch von der Annahme ausgehen soll, während der, also für die Suche nach Außerirdischen, dass sie vielleicht schon hier waren oder sogar noch hier sind. Und er schreibt auch, dass sie vielleicht gar nicht auf Kohlenstoff basieren, so wie wir Menschen, so wie unser Hund, unsere Katze oder Pferd, was sie für Haustiere habt, keine Ahnung, aber so irgendwie das Leben hier auf unserer Erde. Vielleicht basieren sie eben nicht auf Kohlenstoff und vielleicht sind es so super, super intelligente Aliens, dass wir deren Technologie überhaupt nicht erkennen und überhaupt nicht verstehen oder begreifen. Wir, sie sind quasi schon um uns herum, nur wir sehen sie nicht. Das schreibt er in seinem Papier. Vielleicht sind sie auch einfach nur mikro, super klein, diese super intelligenten Aliens. Er spekuliert also sehr viel. Aber er möchte damit neue Denkansätze geben, dass die Suche nach Aussätzen im City-Bereich sich eben nicht nur auf die Radioastronomie konzentrieren soll, sondern eben auch ganz neue Wege, ganz neue Denkansätze und ganz neue Forschungsmethoden äh, benutzen soll. Ähm, ja, er schreibt auch äh, weiter, ich habe äh, über diese neuen Wege der NASA bei der Suche nach Außerirdischen ja auf meinem Blog, ich blende das mal hier ein, ja auch berichtet vor einiger Zeit, äh, dass da einige Millionen locker gemacht wurden, dass die NASA eben ganz neue Technologien entwickeln sollen, um eben ex extrem viele Bakterien, also bizarre Bakterien zu finden. Aber hier dieses City paper geht eben dahingehend, dass außerirdische Intelligenz gesucht wird. Also das, nicht, dass ihr da was missversteht. Also nicht Bakterien sollen hier gefunden werden, wie eben diese neuen äh, Projekte von der NASA, sondern richtige intelligente Aliens, super intelligente Aliens, wie er sie so nennt. Ähm, ja, und ähm, vielleicht haben die eben eine Technologie, die wir halt nicht verstehen und äh, vielleicht sind sie eben hier, vielleicht sind sie mikroskopisch klein, vielleicht sind sie winzig und ganz besonders interessant für uns Grenzwissenschaftler und Mysteriejäger und eben für euch natürlich auch als Abonnentinnen und Abonnenten dieses Kanals ist, er geht auch auf das UFO-Phänomen ein. Und das ist in Sachen CETI etwas ganz Besonderes. Denken wir an Seth äh, Shostek, das ist ja so der 
Boss vom CETI-Institut in Kalifornien, der Leiter, den kennt ihr alle aus dem Fernsehen, er hat zum Beispiel mit dem UFO-Thema nichts am Hut. Aber in diesem anderthalbseitigen, zweiseitigen Paper nun heißt es, dass man auch das UFO-Phänomen nicht einfach lächelnd ignorieren soll bei der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Man soll zum Beispiel die, er nennt dort 130.000 130 freigegebene Akten der US Air Force, die sollte man mal genauer analysieren und studieren, ob da Hinweise auf eine außerirdische Intelligenz hinter dem UFO-Phänomen steckt. Denn seiner Meinung nach, wie er schreibt, kann man nicht einfach alles abtun als Irrtum, denn es ist nun mal irgendwas Unerklärliches, was überbleibt, so seiner Meinung. Und er schreibt auch, man sollte ähm, die privaten Organisationen in den USA, die UFO-Center, deren Datenerfassung und Datenbanken mal genauer erforschen und das sollte man auch international machen. Also das heißt, zum Beispiel in Deutschland gibt es ja eine UFO-Datenbank, ufodatenbank.de äh, und solche Projekte gibt es weltweit und in vielen Ländern und die sollte man auch dahingehend mal genauer erkunden, was da alles für seltsame Phänomene gemeldet wurden und ob man da nicht durch neue wissenschaftliche Wege vielleicht auf die Spur einer außerirdischen Intelligenz kommen könnte. Das alles parallel zu CETI. Er schreibt ja auch, die Radioastronomie ist immer noch super, ein A und O zur Kommunikation im All, weil sich ja ein Radio Signale mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum bewegen und äh, das sollte man natürlich weiter beibehalten, aber er plädiert darauf, man sollte mal ein bisschen über den CETI-Tellerrand schauen und eben auch das UFO-Phänomen äh, im Blick haben und man sollte ganz neue Wege, ganz neue Denkansätze sich ausklamüsern, wie man hier bei mir so sagt, äh, um vielleicht irgendwo doch eine extraterrestrische Intelligenz zu finden, die vielleicht schon um uns herum ist, die vielleicht schon da ist. Das ist ein winziges Paper vom 12. September, wie ihr gesehen habt, an der Einblendung. Aber es ist doch sehr spannend, denn SETI-Forscher, ich nenne ja den, den, den Seth Schostek vorhin, äh, haben immer wirklich ein, ah, ein Graumen so geht durch deren Körper, wenn sie was von UFOs und dem UFO-Phänomen hören. Wenn ich an Frank Drake, Professor Frank Drake denke, das ist ja die City, der City-Gründer, der Pionier, eine Legende, ähm, der hat in den 60er Jahren das erste Mal Radiosignale ähm, gesucht von Aliens und äh, ist quasi der Gründer von den ganzen City-Projekten, ähm, auch diese Drake-Gleichung, die ihr vielleicht aus Dokumentationen kennt, die ist nach ihm benannt. Drake-Formel, Drake-Gleichung oder green Band gleichung sagt man auch. Die wurde Mitte in den 1960er Jahre von ihm theoretisch ausgedacht während einer CETI-Konferenz, der ersten überhaupt, eben den green Bank. Und die kennt ihr wahrscheinlich aus Dokumentationen. Da wird immer wieder gesagt, damit kann man berechnen, wie viele intelligente, außerirdische Zivilisationen es im Universum gibt oder in unserer Milchstraße gibt. Und das ist von diesem Frank Drake, von diesem Professor Frank Drake, der in City gegründet hat. Und, wo ich darauf hinaus will, der, wenn man so seine Interviews sieht, seine Veröffentlichungen oder sein Buch liest, ähm, Signale von anderen Welten, ist, glaube ich, erschien 1996 im Bettendorf Verlag, so ein dickes Buch, gibt es bestimmt irgendwie für einen Euro bei Ebay, aber mit dem UFO-Phänomen, da will er nichts mit zu tun haben, das wäre alles Humbug. Äh, und jetzt auf einmal gibt es einen Guide, ein kleines Papier von einem CETI-Forscher oder von einem NASA-Mitarbeiter, dass man doch das UFO-Phänomen mal ein bisschen ernster nehmen soll. Ja, winziges Papier, kleines Video, interessantes Thema, wie ich finde. Ich hoffe, es brummte hier nicht zu so sehr. Und deshalb hoffe ich mal, dass euch diese Information gefallen hat, dieses Paper. Ähm, Ihr könnt ja mal Pause stellen und euch das mal durchlesen. Dieses äh, kleine Papier wollte ich euch unbedingt mal vorstellen, dass, denn das ist wirklich interessant, ähm, auch wenn es nur wirklich ein paar Worte sind, aber gerne könnt ihr darüber diskutieren. Hier unten drunter soll CETI wirklich mal neue Ansätze starten, soll das UFO-Phänomen wirklich wissenschaftlich dahingehend untersucht werden. Na gut, ich werde, ich denke mir schon, dass die meisten von euch dieser Meinung sowieso sind, aber gebt mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, besucht mich bei Facebook, facebook.com. Schrägstrich Mystery Files, besucht doch meinen Blog, fishingerblog.de, da habe ich ja über die äh, Suche nach außerirdischer Intelligenz vor einiger Zeit berichtet, blende ich auch ein den Link und beachtet gleich Videotipps zu diesem Thema und damit sage ich mal Tschüss ihr Lieben, bis zur nächsten Folge, euer Lars.